si vous la vidéo, boy, on va dire un peu tout ça, une vidéo, ça la vidéo. Ça la vidéo. Bien au bagage, bah ça le micro est à moi. Un appel, un appel vidéo à moi. Un appel vidéo, on peut m'appeler. Vous avez, vous avez écouté un aïe dramatique. Non, moi-même dans la chambre, je dors toujours avec un polo. C'est là qui m'a pas. Pas une heure. Tu gommes la soukha, tu gommes la soukha. Ça la boue. Oui. Voilà, c'est sur le lieu posé sur le terrain. Sur le terrain. Il y a un photo qui est parti en zoo. Non, Maman, ah ouais, rien que la vérité. Rien que la vérité. Non, la tinda photo. Oh, je n'ai jamais fait alors je vais accepter. Oui, je vais accepter. Ah, c'est que Yon de Salah, on a chéri. Ah, je m'en ai fait une émission. Mais comment on se dit que tu ne crois pas Tu ne crois pas Non, non. Ma fille Amicolo, ça va la mort. Salut à tout le monde, salut, salut. C'est votre émission. L'émission Parlons-en. L'émission Parlons-en reçoit souvent les jeunes, les jeunes étudiants, étudiantes. Alors, à la présentation, c'est votre frère Jojo Jonathan Kapanga. Derrière la caméra, c'est mon caméraman privé, Emmanuel Tsika. Et, et du côté montage, c'est Jonathan Bikai. Alors, je vous salue de partout. Vous nous suivez depuis Paris, États-Unis, Congo-Brazzaville, Angola, partout. Lubumbashi, on vous salue. Alors, aujourd'hui, on va parler sur l'amitié sur Internet. L'amitié sur Internet, donc, euh, aujourd'hui, on va recevoir trois invités. On avait prévu quatre invités. Mais, mais, on reçoit trois invités aujourd'hui. Alors, on vous salue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Mukulu TV. Abonnez-vous au quotidien YouTube, au Betty, Mukulu TV. Alors, je vous salue, papa, avant, je te salue là, tu es. Et maman, maman Thérèse, ma maman. Hein? Je mon ebi, ma maman. Je te salue. Alors, euh, on débute notre émission d'aujourd'hui. Jonathan Bika, je te salue là, tu es. Merci beaucoup. Yenda Simba, ma signion, son montage, et ça n'a pas Emmanuel Tika, derrière la caméra, caméraman privé. Moi, c'est votre frère Jojo Jonathan Wakapanga. Je vous salue. Alors, on commence avec Monsieur Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Euh, moi, c'est Estimé Lukusa, mm -hmm. étudiant à l'Institut national du bâtiment du travail public. Donc, je suis ingénieur en cours de formation. Et vous êtes à l'INPTP. INBTP. INBTP, qui signifie Institut national des bâtiments du travail public. Mmh. Alors, quelle faculté de vous avez fait là-bas oh, J'ai fait les bâtiments. Les bâtiments. Ok. Les bâtiments. Explique-nous d'abord, les bâtiments, il y a quoi là-bas Bon, les bâtiments, dans les domaines des bâtiments, mmh. donc nous sommes en train de faire la construction. Mmh. Les domaines de construction, donc nous sommes des ingénieurs, vu que. Euh, notre pays, soit de Kinshasa, mmh. soit encore des villes, province de Kinshasa, les villes, province de la RDC. Mmh. Nous remarquons tout ce qui est noir. La RDC mmh. était un pays en pleine construction. Mmh. C'est pour cela que nous nous sommes bien engagés dans ces domaines afin de réhabiliter notre beau pays. Alors, pour... Alors monsieur, eh, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Jonathan. Le nom, c'est. Euh, moi, c'est Enon Kalongi. Enon Kalongi. Ouais, je suis étudiant à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Mmh. Il ça, ça. Oui. ouais. Je fais l'électronique mmh. orientée euh, radio-transmission. Ben, J'aime bien dire que ce, euh, la télécommunication, parce que quand je dis la radio-transmission, ça crée un peu beaucoup de troubles. Mmh. Auprès des gens, ils savent que c'est la radio-transmission et tout ça. Je fais la radio-transmission là-bas. Mmh. Ouais. Merci beaucoup. Donc, euh, estimé, il est des INBTP. Exactement. Et ENOC de l'ISTA. Ouais, je suis de l'ISTA. De l'autre côté, on a notre madame. Madame, bonjour. Madame, mademoiselle. 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 Bonjour. Bonjour. Le nom, c'est... Nathalie Ngongo. Nathalie Ngongo. Oui. De... L'ISES. L'ISES. L'Institut supérieur statistique. Ah. Oh. Euh, quelle faculté que vous avez fait alors Je fais la gestion informatique. Mmh. Pourquoi vous avez choisi la, la gestion informatique Bon. Vu que... Notre pays évolue avec l'informatique. Mmh. 
Donc, si en RDC, tout est informatisé, mm -hmm. raison pour laquelle je choisis l'informatique de gestion. C'est ça. Oui. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amitié sur Internet. L'amitié sur Internet, abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions, envoyez. Numéro en Guana Ricolo. Eh? Tu nous envoies des questions. Au Tindika, ma question, on va vous répondre. Moukou TV, on est là. On est là pour répondre à vos questions. Alors, on débute. Monsieur Enoch, ouais. l'amitié sur Internet. On peut commencer Ouais, pour parler un peu en bref sur l'amitié sur Internet. Oui. D'abord, je commence à te remercier, Jonathan. Mmh. Ouais, je pense, je me remercie aussi la chaîne. Hein. C'est Mokoulou TV. TV. Je vous remercie vraiment pour mmh. ce que vous avez pensé à moi. Mmh. Pour m'appeler aussi. Malgré que vous ne m'avez pas posé la question pourquoi je fais la radio transmission et wow. la télécommunication, mmh. je peux profiter pour expliquer vous pourquoi vous je Vous fais. pouvez répondre. Et mmh. la question, et après, je oui. vais répondre d'abord à la question sur l'amitié sur les réseaux. Soit sur... Donc, Donc, revenir d'abord à la question mmh. pourquoi vous avez choisi. Ah ouais, la... merci ouais. vraiment. Mmh. Ouais, J'ai choisi euh, la radio transmission, mmh. premièrement, c'est par la passion. Mmh. Hormis d'abord les promos, oui. parce que lorsqu'on a la passion, c'est quand on va servir le pays. Mmh. J'ai choisi la radio transmission par passion et après aussi par amour du numérique. Mmh. D'abord aux humanités, je fais l'électricité et quand je suis venu euh, mmh. au supérieur, j'ai voulu mieux faire. Euh, le numérique, la radiotransmission, avec l'évolution du monde. Euh, tu vois, même si quand on parle de, de l'amitié sur euh, Internet et qu'on sort, déjà ça, ça cadre avec le numérique et l'Internet mm -hmm. aussi. Parce que c'est la télécommunication, tout se passe dans la télécommunication. C'est un peu pourquoi j'ai choisi celle-là, la télécommunication et la radiotransmission. À part ça aussi, euh, j'ai choisi pour servir aussi les pays, euh, la République démocratique du Congo. On sait qu'en Afrique, euh, en Afrique, l'Afrique subsaharienne, vraiment, euh, les Congo, c'est comme s'il est un peu en arrière, hein, mmh. par rapport aux autres pays sur euh, le numérique et qu'on sort. C'est pourquoi euh, je me suis un peu orienté à cette faculté. Et je travaille aussi, hein, à part ça, je ne suis pas seulement étudiant, je travaille aussi avec euh, One Digital et HCA, avec l'ingénieur Robert et l'ingénieur David. On travaille ensemble un peu sur euh, comment essayer l'éducation du numérique, quoi. comment apprendre aux gens, comment faire. Euh, utiliser ça, comment utiliser ça et comme ça. Maintenant, si je reviens sur ta question que tu m'as posée, l'amitié sur Internet. L'amitié sur Internet, d'abord, l'Internet cadre dans beaucoup de choses. Quand on parle d'Internet, on voit déjà dans les réseaux informatiques, l'Internet, c'est le one, c'est le plus grand réseau. Je vais revenir sur l'amitié un peu plus sur les réseaux sociaux. Quoi. À l'occurrence, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, tout ça, comment les gens se comportent. Mais je vais un peu plus marteler sur Facebook parce que sur WhatsApp, il faut premièrement avoir les contacts de la personne et qu'on sort. Maintenant, sur Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir les contacts de la personne. Tu peux juste faire un simple clic, tu entends aussi les noms quelque part, tu sais, tu trouves un ami avant. Comment les gens le font Premièrement, c'est un danger. Les gens se font expliquer et qu'on sort. Non, j'ai un ami sur Facebook. Il m'a dit non, on va aller au Canada. Il m'a dit on va aller telle part et qu'on sort. C'est un danger majeur aussi, premièrement. À part ça, c'est un danger aussi pour les jeunes. Les jeunes se font expliquer de quelle façon. Un jeune garçon, il est là. Il y a un jeune garçon comme lui qui essaie un peu de se déguiser en une femme. Il s'est dit non, je suis une femme. Ils vont commencer à parler de temps en temps, commencer à, à échanger. Et peut-être un jour, les jeunes peuvent essayer d'envoyer de l'argent à la fille ou soit d'envoyer des crédits, des cadeaux peut-être aussi à la personne qui t'a jamais vu. C'est un danger majeur, mais ça aide aussi parce que nous, nous avons eu à rencontrer des personnes qui nous ont aidés à partir de WhatsApp, Facebook, on ne sait jamais vivre. On a juste essayé de parler, on a parlé vraiment. Et après un temps, peut-être on ne sait pas aussi rencontrer, mais plus s'il m'aide. Peut-être vous pouvez m'envoyer des documents, des cours, vous pouvez essayer aussi euh, peut-être de m'aider avec des conseils qu'on sort. Il y a des personnes dont je reste, il y a aussi des personnes qui peuvent aider et apporter en plus. C'est ce que je peux dire euh, dans ma temps. Alors, monsieur estimé. Vous avez bien écouté M. Enoch qui nous a un peu parlé sur l'amitié sur Internet. Alors, selon vous, quel type de conversation que vous utilisez sur les réseaux de quoi L'Internet Bon, merci d'abord pour l'invitation. Mm -hmm. Merci d'avoir pensé à moi. En merci. Cas. Bon, concernant les réseaux sociaux, mm -hmm. les réseaux sociaux, d'après moi, ça nous apporte, il y a le côté positif et puis il y a le côté négatif. Mm -hmm. 
En particulier aussi, on regarde beaucoup plus, ça dépend aussi de ce que la personne va chercher sur Internet. Sur Internet, l'Internet n'est pas seulement fait pour discuter, échanger avec les amis. L'Internet nous permet aussi avec nos cours. Comme nous, encore étudiants, euh, on n'a plus le temps de passer dans des bibliothèques ou chercher des livres ou aller où que ce soit. À, à travers de l'Internet, tu peux être à la maison et puis télécharger un PDF et puis tu lis, tu passes tes interrogations pour, tu passes tes TP. Mais abusivement, les gens aujourd'hui utilisent Internet juste pour échanger. Tu peux voir un étudiant qui a peut-être un examen demain, mais il passe tout son temps pour échanger sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Alors que Internet, ça ne sert pas seulement à échanger ou à converser avec les amis, mais Internet a les côtés positifs qui nous permet d'approfondir beaucoup plus notre connaissance intellectuelle. Quand tu as parlé de bibliothèque, donc... Quand il y a l'internet, on, on peut plus, plus aller consulter quoi. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mmh. Avec internet, tu as déjà ta bibliothèque dans les téléphones. Mmh. Parce que moi, si je cherche par exemple pour lire un livre qu'on a écrit peut-être à part Mougain, mmh. je n'irai pas chercher à la bibliothèque. J'entre seulement sur internet, je pars sur Google peut-être, je tape Mougain, papa, papa, je, je cherche les noms du livre que je suis en train de dire, que je veux lire en tout cas. Je tape les noms du livre, puis on me sort les livres. Je peux lire à partir de mon téléphone et puis je ne gaspille pas l'argent d'aller payer les transports bien chercher la bibliothèque avec les crédits et les méga. J'ai les livres et puis je vais lire calmement la maison. C'est long. Euh, pour vous, vous avez combien d'amis sur Facebook Sur Facebook, je crois que j'ai au moins 3000. Amis Ouais, j'ai au moins 3000 amis. Combien de filles et garçons ah, Combien de filles et garçons Souvent, vous, souvent sur, face, sur Facebook. Parce que tu causes trop avec les garçons ou bien. Ben, moi, sur Facebook, lorsque je me connecte, je regarde d'abord les gens qui m'ont écrit. Si je vois que non, cette discussion est intéressante ou bien elle est vraiment très importante, j'aborde la personne et puis on commence à échanger. Si je vois que bon, la discussion en question elle est vaine, tu vois, les gens t'écrivent, ça va, salut, comment tu vas et puis il n'y a pas quelque chose de suite. Bon, j'abandonne. Mais si je vois vraiment que non, cette personne est intéressante pour moi, je vais aborder et puis je commence à parler. Alors, on tourne sur ce côté. Nathalie, mademoiselle Nathalie. Oui. Alors, euh, dis-moi d'abord. Tu as combien d'amis sur Facebook Combien d'amis sur Facebook euh... C'est un peu de pareil. 1200. 1200. Tu causes trop avec les garçons. Hein? Parce que surtout bon, en fait, vous les filles, vous les filles, il y a des garçons qui vous écrivent. Ah bon Oui, oui à majorité oui. Hein? Majorité, oui, mais euh, moi je suis pas sur Facebook. Déjà arrivé qu'un garçon te drague sur Facebook. Bon, si je dis non, mmh. là je mens. Mmh. Oui, plusieurs fois, mais euh... oui, on peut me draguer, mais c'est à moi maintenant d'autoriser qu'on puisse continuer la discussion. Quelle a été ta, ta réponse quand on t'avait dragué sur Facebook? Ma réaction, euh, oui, je vis le message, mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas Oui, je laisse comme ça. C'est moi comme ça, tu laisses. <rire> J'en attends, s'il te plaît. Oui. Oh, mais je ne réponds pas, je laisse comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ah, maman, oh, attends d'abord. Et les gars, en cause. <rire> Et les gars, ils en cause. Donc, on parle avec les jeunes. Donc, comprenez, ici, on n'est que des jeunes. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Moukoubi TV. Dis-moi d'abord, au Tigarabo, tu laisses moi comme ça, même pas réagir. Tu connais un Liban à Kaboué Alors moi, je ne suis pas sur Facebook pour chercher les mariages mmh. ou chercher des relations amoureuses. Mmh. Bon, je dirais que je suis sur Facebook pour mmh. juste garder mes relations qui sont un peu, mes amis, je, mes amis, mmh. mes frères. Bon, Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé de... De, 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 de créer un, quoi, un compte Facebook. Euh, bon, pour moi, je dirais que je suis sur Facebook. Jusque là, on parle sur Facebook parce que Facebook, bah, tu bah, oui. mmh. Sur Facebook, parce que j'ai mes frères qui sont bien mmh. mes amis. Bon, ça me permet de communiquer facilement avec eux. Mmh. C'est tout. On revient. Ce que tu as dit, bon dans les villes, ah. même pas réactif. Oui, mais je j'abandonne, je, je, je laisse comme ça. Parce que je... Oh, oui. mais c'est pas mon objectif. Bon, il y a d'autres gens qui me souffrent à côté de la réseau sociale boy. Ah, bah j'ai fait mariage. Oui, ça s'est fait, bah j'ai fait mariage, mais moi je suis pas là pour ça. Tu es pas là pour ça. Tu es là pour quoi 
Je venais de te dire qui est. Je suis là pour communiquer avec mes amis, mes frères qui sont un peu loin. C'est tout. C'est tout. Oui. Ah. You know, Bassi. <rire> vous, les filles. <rire> Jonathan. <rire> mais oui, mais j'ai de preuves. Je, 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 je sais de quoi je parle. Oui, mais en majorité, c'est ça. Mais hein, il y a des exceptions. Maman. Là, je te crois pas. Oh. Oui, je te crois pas. Okay. Je te crois pas. Ne dis pas ok, je te crois pas parce que tu. Je doute, je doute fort. Ah ok, tu as des doutes avec Oui. Toi. Pas avec toi, mais. Hein? Majorité à ma fille est belle. Mais je te dis qu'il y a majorité, oui. Mm. Mais moi, il y a des exceptions. Comme moi, je suis pas là pour ça. Mm. Quel genre de causerie on cause sur Facebook, WhatsApp sur Facebook, WhatsApp. Bon. Donc, on se communique juste euh, comme mes amis de l'université. Mm. S'il y a un terreau. Mm. Un terreau. Oui, s'il y a un terreau, on peut me signaler. On peut me signaler, oui. Mm. C'est tout. Oui. Mm. Savoir si mon ami se porte comment. Mm. Il est où. Mm. Qu'est-ce qu'il fait, c'est tout. Monsieur Noc, est-ce que c'est possible, c'est possible des comme des de, comme des de, 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 de sans téléphone sans un téléphone Android oui certainement c'est possible parce qu'il y a des gens qui vivent à la campagne mmh. certainement ils n'ont pas de téléphone mais ils étudient quand même aussi ce sont des élites hein. mmh. ouais. mais ici en ville je crois c'est tout de même impossible hein, parce que avec l'avènement du numérique de Facebook et qu'on sort euh, il paraît que les jeunes ne fréquentent plus pas plus les bibliothèques mmh. ouais. c'est comme si les téléphones devient euh, c'est pas bon, hein. un passe-temps aussi. À part ça, ça aide. Un passe-temps pour les autres. Et là, tu es en train de contredire ce que <rire> ah, tu es estimé. Bon, en dire. fait, euh, chacun, je peux dire que chacun a son idée. Hein. Mm -hmm. Et puis, aussi. Ça, c'est mon opinion. Ah, ah. Moi, je pense que. Parce que le numérique, il faut aussi l'apprentissage et l'éducation du numérique. Mm -hmm. Apprendre aux jeunes comment utiliser les téléphones. C'est pas seulement les réseaux <coughs> sociaux qui peuvent nous aider dans la vie. C'est pas seulement ça. À partir avec nos téléphones. Les réseaux, les réseaux sociaux, c'est bon. C'est bon. Mais c'est plus quand tu fais des recherches avec ton téléphone, c'est quand il devient bénéfique. C'est un peu dangereux aussi d'étudier son téléphone. Parce que de nos jours, il y a des groupes WhatsApp entre étudiants. Un message qui vient de l'autre, il te dit peut-être oh, demain on a une interrogation. Demain on a ça. Ouais. Moi, quand j'avais plus mon téléphone, quand j'avais perdu mon téléphone, j'étais un peu, c'est comme si je peux dire déconnecté quoi, tout phasé. il y avait des informations qui m'est passées comme ça, au printemps, non mon cher, on a fait ça, mon cher, on a fait ça, il y a même mis peut-être la mort d'une de, de, mère, d'un ami, et j'étais pas, j'étais pas au courant, en fait, elle est morte comme ça, après cinq jours, on me téléphone, et la personne qui me téléphone, elle n'était même pas ici dans cette ville. Elle m'a appelé d'ailleurs, elle m'a dit, oh, on m'a dit, la mère de quelle est morte. Et puis j'étais vraiment stupéfait, étonné aussi. Je me suis dit, mais comment ça C'est à partir des réseaux sociaux. Et quand j'ai demandé à la personne, elle m'a dit, bon, en fait, je, je t'avais envoyé un message sur WhatsApp, c'est pas si tu avais lu. Moi, je lui ai dit, non, j'avais plus le téléphone. Je vois un peu, c'est un peu aussi dangereux de, de rester son téléphone Android et d'étudier aussi son téléphone, c'est trop dangereux. Là, je, vois, bon, je, viens compléter, je viens compléter mon ami. Oui. Je ne dis pas que la présence des réseaux sociaux va railler quoi, la présence des bibliothèques. Mm. Nous, nous utilisons les téléphones juste pour nous servir. Peut-être, euh, si nous nous retrouvons dans des lieux où il n'y a pas de bibliothèque, les téléphones peuvent nous aider comme étant bibliothèque. Mais les téléphones ne vont pas remplacer totalement, bien complètement, quoi, la bibliothèque. Parce que je me rappelle, pour euh, faire mon travail, mon travail de fin de cycle, mm. il a fallu que je passe à la bibliothèque. J'étais à la bibliothèque, pas seulement pour lire, mais pour aussi me concentrer. Vu que si je me retrouve à la maison, je peux avoir mon téléphone à la maison. Une fois que tu as ouvert la connexion, la personne peut t'écrire sur euh, Facebook, la personne peut t'écrire sur, euh, euh, sur WhatsApp. Et puis ça commence à te distraire. Et si vraiment la personne qui t'a écrit, c'est une personne intéressante, ou bien une personne, si une fois elle t'écrit directement, il faut que tu réagisses. Il y a des personnes pareilles. C'est pour cela, l'Internet ne va pas du tout remplacer quoi la bibliothèque. Pour toi, pour toi... Là, je, je reste seulement avec toi. Okay. Pour toi, pour toi, une amitié sur, sur les réseaux sociaux, il est important. Mmh. Ouais, ouais, c'est vraiment très important. Mmh. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, sur, mmh. euh, sur Facebook, mmh. il peut y avoir. Bon, moi, comme dernièrement, mmh. j'ai une amie avec qui on a étudié depuis l'école primaire. 
Donc j'ai bossé avec elle depuis, je crois, la cinquième et puis la sixième. Mm. Lorsque moi je suis parti aux humanités, bon, elle s'est déplacée, elle est venue ici à Kinshasa parce que moi je n'ai pas fait mes études euh, humanitaires ici à Kinshasa. Mm. Moi j'étais de l'autre côté, et puis j'étais en province et puis elle, elle était ici à Kinshasa. Mm. Et puis dernièrement, j'ai croisé encore une amie avec qui on a encore étudié. À partir de l'amie, j'ai pu retrouver les numéros de la copine avec qui on a bossé depuis l'école primaire. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on a commencé à échanger. Mm. Je lui ai écrit sur, euh, sur WhatsApp. Je sais maintenant là où elle réside, je sais maintenant là où elle étudie, c'est bon, tu vois maintenant que non, grâce à WhatsApp, grâce aussi à l'ami qui avait aussi WhatsApp, aujourd'hui nous nous retrouvons un peu, aujourd'hui nous commençons à parler très bien. Et si les réseaux sociaux n'étaient pas là, qu'est-ce que j'allais faire Il est déjà arrivé d'aimer une fille sur, sur Facebook, WhatsApp. <rire> bon, euh, je ne peux pas dire non, je peux pas dire non. Il y a des amis aussi sur euh, Facebook, sur WhatsApp, on ne s'est jamais vu, mais... Plus on commence à beaucoup plus parler et puis tu vois, il y a maintenant des affinités, on a des affinités puisqu'on parle beaucoup plus. Il y a aussi des amis avec qui tu ne t'es jamais vu avec elle, mais tu as déjà des sentiments pour elle. Ouais, c'est une réalité. Plus vous parlez beaucoup, plus vous passez beaucoup de temps à échanger, il y a aussi des affinités donc. Mais bon, attends, tu comprends. <rire> Vraiment, comprenez, comprenez l'ambiance qui se passe ici, comprenez. Donc abonnez-vous sur Mokulu TV. <rire> Mokulu TV, abonnez-vous. Alors, euh, là je rentre chez Enoch. Ouais. Euh, tu, peux, tu peux me donner un peu quelques avantages euh, d'avoir des amis sur Internet. Ouais. ouais, il y a beaucoup des avantages d'ailleurs. Mmh. C'est que je voulais vraiment parler. Hein. Mmh. Ouais. Le premier d'abord avantage que moi j'ai personnellement, mmh. j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mmh. Ouais. Le première personne non, que j'ai rencontré sur Facebook m'a beaucoup aidé. Mmh. Surtout dans mon deuxième compte parce que j'étais sujet à un piratage mmh. et après j'ai changé des comptes. Et les deuxième comptes lorsque je l'ai créé, j'avais des options avec ces comptes. Comme euh, je suis plus dans les numériques, que je suis en train de me rechercher un peu. J'ai essayé de mettre vraiment des pages qui cadrent avec le numérique. J'ai aimé des pages avec le numérique, des pages qui cadrent vraiment avec le numérique. J'ai aimé et à partir de ces pages, j'ai eu de bonnes relations avec des personnes qui m'ont aidé à passer mes formations, m'ont formé aussi. J'ai aussi à rencontrer, à part ça, je suis aussi euh, je suis un amateur de la guitare. J'ai aussi à aimer des personnes qui, jouent la, des personnes qui font, qui pratiquent aussi hein, la musique comme moi, pas seulement la guitare dans la diversité parce que je suis vraiment un amoureux de la musique et à partir de vraiment j'ai eu des relations hein? j'ai eu vraiment des relations d'autres même on s'est appelé il y a un gars on s'est rencontré avec lui dernièrement il m'avait dit non mon cher on s'est vraiment écrit sur Facebook on a vraiment échangé c'était vraiment intéressant on m'a dit on peut pas se rencontrer et après euh, on a eu à se rencontrer il y a beaucoup de avantages qu'on ne peut même pas énumérer ici parce que Facebook a essayé Marc le concepteur de Facebook avec sa nouvelle stratégie, il a essayé un peu d'élargir les choses sur Facebook. Il y a le marketing qui se passe sur Facebook. Il y a des annonces vraiment importantes qui se passent sur Facebook. Il y a des informations aujourd'hui. Euh, il y a des, vraiment de grands journaux qui sont sur Facebook. Quelqu'un peut lire un jour, tout un journal au lieu d'aller payer. Donc il y a vraiment des avantages d'avoir des bons amis sur Facebook. Des gens qui peuvent t'apporter un plus. Parce que tu peux jamais, tu peux chercher, tu peux faire la recherche d'une page peut-être. Tu recherches quand tu as les noms. Mais lorsqu'un ami a aimé une page, directement Marc va essayer aussi de te contacter pour que tu puisses aimer la même page. Tu vois oui. Et quand tu, tu, tu peux aussi arriver à un ami, il a aimé une page. Quand l'ami a aimé, toi aussi tu, tu peux arriver à aimer cette page. Et à partir de ça, tu as un contact, tu peux commencer à te former petit à petit. Donc Facebook est vraiment important, je m'attends, je t'assure. Il est vraiment important de nos jours. Bien que c'est un danger. On n'évite pas les dangers, mais il est vraiment important. Quand tu as posé à estimer, je vais un peu revenir sur quelque chose qu'Estimé a dit. Quand tu as posé à estimer, est-ce qu'il t'est es arrivé de mettre une fille sur Facebook Parce que je pense que tu vas retomber sur la même question avec moi. <rire> j'ai directement essayé un peu d'anticiper. Je vais dire ceci. Euh, j'ai fait une blague avec un ami une fois, je lui ai dit, les jours où Marc, Marc se décidera vraiment de dévoiler le message des personnes sur Facebook, mmh. il y aura la fin du monde. <rire> Ça serait impossible. <rire> Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va voir. Ouais, 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 C'est ouais. une vie privée où il y a des personnes qui font des histoires impossibles. Mmh. Ouais. Je, je ne m'aimais pas pas. Facebook, c'est un grand danger. Un grand danger, certainement. C'est pourquoi je dis toujours, quand un monsieur te prend un téléphone vers des airs inert sur Facebook, c'est vraiment dangereux. Il faut éviter ça pour les téléphones des consorts. Donc, euh, on ne peut jamais dire, euh, essayer un peu de, de dire, pas moi, je ne l'ai jamais fait. Facebook, c'est un grand danger. Hein. C'est un grand danger. Marc peut nous dévoiler le message, on verra. Alors, 
Quelque part, c'est important et quelque part aussi, c'est un danger. Je dirais qu'il y a un danger commun. Comme nous, les femmes, bon, je dirais que c'est la fréquentation association. De... Donc, je fréquente des gens, des inconnus que je ne connais pas, qui peuvent un jour pirater mon compte et faire du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse pirater votre Oui, déjà. Déjà. Et quelle a été ta réaction <rire> Bon, j'ai juste bloqué les comptes et c'est tout. Mmh. C'est comme ça. Parce que je ne, connais, je ne connaissais pas, je n'ai pas connu, connu la personne qui a piraté mon compte. Alors, je ne savais pas quoi faire. J'ai juste bloqué les comptes de créer une nouvelle compte. Mmh. Alors, euh, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne Mokulu Mokulu TV. Papa Bavon, je te salue là où tu es. Donc, que tout le monde, je vous salue. Alors, si vous voulez participer euh, ici, euh, si vous voulez venir ici sur notre plateau, c'est très simple. Appelez-nous seulement sur le numéro qui est affiché. Ou soit appelez-moi personnellement sur les plus 243 81 671 48 30. Plus 243 81 671 48 30. Alors, euh, euh, est-ce est bon, Dis-moi d'abord. On est en train d'aller à la fin, hein, parce que notre caméraman vient de me signaler maintenant que bon, je, dois, je dois faire des petits bouts de voilà, peut-être 30 minutes. Alors dis-moi d'abord, hum, sur Face, sur WhatsApp, là, on a beaucoup parlé sur Facebook, maintenant on peut parler sur WhatsApp. Alors, on dit que WhatsApp, à part Facebook, les gens utilisent souvent WhatsApp. Sur WhatsApp, mm -hmm. si une personne t'envoie mm -hmm. quoi Des vidéos, des trucs pareils, selon vous Selon vous C'est mauvais mm -hmm. okay. Bien spécifié, quel genre de vidéos Bon, je, quand je parle des vidéos, bon, mm -hmm. euh, des vidéos, quand je parle des vidéos, là, tu, toi, tu sais déjà de quel, non, quel genre de vidéos tu Comme moi, j'aime bien les foot, on peut m'envoyer les vidéos Pas les foot. de foot. Bon. <rire> Bon, je peux dire, comme dernièrement, il y avait des, il y avait des vidéos qui passaient un peu sur l'internet, il, il y avait des frères, des pasteurs. Ok, 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 je te comprends, je te comprends. Mais oui. comment quelqu'un peut m'envoyer sa vidéo sans toutefois que je l'ai demandé Bon, tu peux, tu peux, tu peux être dans, dans, dans les groupes, dans les groupes WhatsApp, mm -hmm. tu es là et tu vois, on publie ça sur Bon, groupes. moi personnellement, sur WhatsApp, mm -hmm. je n'aime pas être dans beaucoup de groupes. Bon, estimons c'est moi qui tu es là. Bon, si je suis dans le groupe, oui. si je vois que non, la vidéo est un peu abusante ou bien la vidéo bon, n'est pas digne d'être vue par moi, je me retire carrément dans le bon, groupe. Quel, quel conseil que tu peux donner aux gens qui, qui publient souvent des... Bon, je trouve, je trouve vraiment cet acte-là acte irresponsable. Mmh. C'est pas vraiment responsable d'envoyer des vidéos pareilles ou bien d'exposer sa nudité sur Internet. Mmh. Parce qu'on ne sait pas des retombées, on ne sait pas ce qui pourra nous arriver dans les jours futurs. Mmh. Et puis tu peux envoyer cette vidéo dans les jours futurs, ce sont tes enfants qui verront ta vidéo ou bien qui verront ta nudité. Donc, moi personnellement, je n'ai pas cet appel-là. Je milite vraiment pour que cela puisse s'arrêter. Alors, il euh, y a une question ici. Okay. Parce que j'avais déjà annoncé que, que je devrais vous recevoir. Alors, c'est pour cela que vous êtes en train de voir, je manipule mon téléphone. Il y avait des gens qui, qui ont envoyé des questions ici. Alors, il y a une personne qui, qui, qui m'a écrit depuis Angola. Okay. Et il a demandé une amitié qui devient vraie et sincère peut-elle perturber vos études là je suis chez monsieur Neuf. une amitié euh, oui. si tu veux aussi en <rire> bah, tu vas répondre tu vas répondre okay. euh, une amitié qui devient vraie euh, est-ce qu'elle peut elle devient vraie dans quel sens donc euh, tu es sur facebook donc moi je suis sur, sur facebook je propose à une fille là euh, que je puisse l'épouser sur Facebook. sur Facebook ou sur WhatsApp. Hein? Et la fille peut-être, elle étudie encore. <coughs> Moi, je lui propose, je, je la propose et après, et, et après, mais la fille, elle est en train d'étudier. 
après ma proposition, elle accepte. Est-ce que ma proposition peut perturber ses études Oui, Jonathan, euh, la question a beaucoup de facettes. D'abord, mmh. premièrement, ce sont les esprits faibles qui tombent dans des histoires pareilles. Mmh. Dans un premier sens, parce que tu n'as jamais rencontré la personne. Mmh. Et, euh, je ne peux, je n'essaie pas de, de dénigrer le fils ici. Mmh. Ben, je crois mieux que ce sont les filles qui tombent dans, dans des trucs pareils. Mmh. Déjà, il y a un gars qui est aux États-Unis m'a proposé le mariage sur WhatsApp, Facebook et comme ça. Ça s'est fait, hein Ouais, ça, ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Il y a des mariages aussi qui arrivent comme ça et après les gens peuvent se marier. Ouais, ça arrive aussi. C'est pourquoi j'ai dit la question beaucoup de facettes. Mais de mon point, de mon point de vue, déjà, euh, quand tu proposes à une personne que tu n'as jamais vue, le mariage peut-être, par amitié, tu n'as jamais vu la personne. Et la personne tombe directement parce que lorsque tu proposes à la personne le mariage, donc la personne est déjà amoureuse de toi. Et comment tu peux être amoureux d'une photo C'est ce qui est compliqué et qui est grave. Quelqu'un qui est amoureux d'une photo seulement. Ouais, ça, ça paraît drôle alors. Une amitié comme ça peut perturber les études, surtout chez le fils. Ça dérange aussi, hein, ça dérange le moral. Quoi. Avec les temps, tu vois la fille, elle ne donne plus, elle s'est dit Bon, en fait, euh, j'ai un mariage aux États-Unis, euh, et qu'on sort, peut-être j'ai un mariage, j'ai un gars, il m'a proposé le mariage. Tu n'as jamais vu le gars Si vous êtes déjà vie, d'accord, c'est bon. S'il est sérieux, ça peut avancer, et ça ne peut pas aussi essayer de, d'arrêter les études ou soit perturber les études. Tu dois continuer avec les études, et quand le gars sera prêt, il viendra et peut-être doter, ou soit quand euh, la fille sera prête, tu, tu viendras aussi doter, et c'est ça. C'est tout. Mais tu ne peux pas commencer à attendre, tu t'es dit, bon, en fait, euh, j'ai un gars qui m'a proposé, qui m'a demandé la main sur Facebook. C'est trop dangereux, Jonathan. Et cette question, je crois qu'elle doit être vraiment débattue. Donc, on perd comme d'ailleurs quoi. Ouais, 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 je pourrais ajouter pour dire que non. Bon, j'ai toujours dit à mes amis que la force de l'amour dépasse la force motrice. Pourquoi même que ce soit sur internet ou que ce soit où que ce soit, une personne peut t'aimer franchement sur internet. Au travers des Facebook, une personne tombe vraiment amoureuse de toi. Et ça, tu commences à les sentir, tu vois que non, la personne commence à se sentir, bon, si tu n'es pas là ou bien si tu n'es pas en ligne, la personne ne peut pas rester libre. À tout moment, elle doit t'écrire, à tout moment, vous devriez parler. Mais j'aimerais demander si un jour, j'aurais la chance de rencontrer ma... Je vais lui demander d'ajouter une nouvelle option sur Internet, sur Facebook précisément, qui peut au moins ajouter l'option connaissance. À part l'amitié, qu'il ajoute aussi connaissance. Parce que moi, lorsque j'entends le mot amitié, bon, amitié vraiment, c'est... Donc, lorsque nous sommes amis, on a vraiment quelque chose en particulier qu'on échange. Donc, si vraiment je suis ami avec toi, donc il y a quelque chose en particulier avec quoi nous sommes en train de partager. Mais ben, s'il ajoutait au moins une autre option, connaissance, ça sera très bien. Parce que connaissance, bon, je peux voir juste une personne en cours de route. Bon, estimé, je t'ai, je t'ai déjà vu quelque part, que bon, ça va. Hein? Est-ce qu'on peut se voir Ok, ça va, on se voit. Mais lorsqu'on commence à beaucoup plus se voir, on devient des amis. On commence à, à partager quelque chose en particulier. Donc, quelque chose en commun qu'on commence à partager ensemble. Ça, vraiment, c'est un point très intéressant. Je, bon, je peux dire que Marc a oublié, mais comme il est un peu intelligent et sage, il pourra <rire> ajouter ça. <rire> ouais, ouais. Mmh, Nathalie, j'ai une question pour toi. Mmh, une question pour toi. Alors, euh, ok. Pour, pour, pour vous, les filles, pensez-vous que les garçons sont, sont sur les réseaux sociaux que pour vous draguer Je précise la question qui vient du Congo Braza. En majorité, oui. Oui Parle un peu autre chose. Là, tu parles un peu. En majorité, oui. oui. Comment ça Parce que, comme moi personnellement, mm. je n'accepte pas les demandes ou bien des invitations d'un inconnu. Mm. La personne donc, que je ne connais pas, je ne peux pas accepter. Pourquoi Je suis victime de ça. Mm. Parce qu'en acceptant, il y a certains gens-là, peut-être il a juste, il a juste vu mon, ma photo de profil. Bon. Je ne sais pas si ça lui a attiré, je ne sais pas. Directement, il m'envoie son invitation. Donc, quand j'accepte l'invitation, directement, ça commence. Mm-hmm. Comme les tout commence par bonjour. Mm-hmm. Bonjour, tu vois, il faut habiter où, tu vois quel âge. Bon, déjà des questions. Bon, bref, euh, pour éviter tout ça, je n'accepte pas des invitations très connues. Que je sais que. Mais, mais un ami, un ami que tu connais bien peut te draguer sur Facebook. Oui, WhatsApp. un ami que je connais bien. Oui, là je lui réponds poliment. Poliment. Il est déjà arrivé. Oui. 
On est vraiment arrivé à la fin. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais avant, avant de finir, tout compte à la face B à l'émission à Bisso. Face B à l'émission à Bisso. La bête en haut. Vérité en face. Vérité en face. Emmanuel, mon caméraman privé. La question beauté. Maman Thérèse, yo mo ebi. Na joie qui ni ni. Na joie qui. Alors, voilà qui c'est qui est aux vraiment maman. Voilà qui c'est aux amis maman. Merci beaucoup. Mais je pense que. Je pense que au sou qui est la rana qui. Donc, euh. Azeli bor moussous. Donc, papa va vendre pena pêche mbote. Place à Jonathan Bika et na pêche mbote. On a bureau na biso quoi. Bureau na biso. Alors, tu coach na face B. Face B. Face B avant aussi ses missions. Face B. Les arara automobiles au boko. La droite. À gauche, je tiens mon amour, mon poitrine. Et ça, bon. Tu jures, après, après, je vais poser ma question. Et tu sais, si tu une émission à Bisso, on commence avec qui Et... Et on commence avec qui On commence ici. Maman, je tombe au droite, oh, oh, gauche, je tiens mon ah. C'est simple. Au salika, c'est simple. Ça la rabou, c'est simple. Oui. Eh, tu répètes après moi. Eh? Tu répètes, c'est <rire> après moi. <rire> eh, non, et ni chez la rabou. Bah, toi, bah, gêne. <rire> Au tombeau, ça la ça, rabou ça, bien. Mais ça lui bien. Ok, oh, le baka, je jure. <rire> le petit. Ok. Je jure. Je jure. De dire la vérité. De dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Mmh. Au juré. Le juré. Je vais attendre Bika. 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 Je vais ça les vidéos au bini, au tunnel ou au tunnel chéri n'a eu. Ne me dis pas que tu as, tu as pas un, un mec, ne me dis pas ça. Aux ans, aux ans aïe. Au giré, bah l'andaïe, azo l'andaïe. Le zobina. Le zobina. Le zobina n'est ni pour n'importe qui. Il y a des appels vidéo. Obina, 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 tant c'est bon. Tant c'est ma partie sans biso à micro. Mais sois clair. La jeune leader. Non. Le vérité. Non, la salle en haut. Ça va. Le salon en haut. Mais appel vidéo, vous avez chéri. Vous avez à ta moi en zoto. Non. Bon, on a ça l'appel vidéo. On dit la vente de non Vous avez une appel vidéo. Non, oui, en bas. Mais appel vidéo, il y a un lac qui va partir en zoto. À ta photo. Photo simple. Il y a un de, photo y a nini. Photo là qui partit en zoto. Non, 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 non. Maman, ah, ouais, rien que la vérité. Rien que la vérité. Oui. Non, 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 non. Oh, je n'ai jamais fait alors, je, je vais accepter. Oui, je n'ai jamais fait alors. Eh. Eh. Mm. Ah, c'est que Yon de ça, là, on a chéri, là, yo. Eh. Eh. あ、そうめんなさいがないみそなの。まあ、ごめんなさいがないみそ。あ、そうめんなさいがないみそ。あ、そうめんなさいがないみそ。あ、そうめんなさいがないみそ。あ、そうめんなさいがないみそ。あ
Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Il y a un Il y a un peu de temps. Il y a un peu de de Il y a un peu de Il y a un peu Combien on dit? Bon, toi aussi, toi aussi. Vrai ou faux? Bon. Vrai ou faux? Nathalie a un bal la poto. Parce qu'on a un peu de vidéo. Mon la poto? Non, mon bel n'a pas de hasard. Mon bel n'a pas de hasard. On se rend, on termine avec toi. Conseil, il ne faut pas ça. Je ne sais pas photo, je ne sais pas vidéo. Je ne sais pas vidéo, je ne sais pas si tu as de ne plus le faire parce que ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas du tout bien. Je vais dire un peu que tu as une la mobile. Bon, je vais te dire que tu as une grande terre. Asa na mbali nae bete ta voyage ka bon ils sont déjà mariés ata tindeli et c'est l'autre mais même bobala nité on bandi déjà au team d'abord vidéo bon on ne sait jamais ça peut ou n'est pas marché oui mais mais ça se fait oui beaucoup banda bien et celui na ngoma be les gars je dirais vous les gars vous allez à bafou bat vous allez bien au moins à tindeli au moins au moins est-ce qu'il va se qui Ami, réagir, à ceux qui, à vous réagir. Ok. Non, non, on fait ça conseil. Je ne m'adresse pas à exprimer. Non, on fait ça n'importe conseil. Bon, qui se sent piqué qu'on est la faire. Non, le bin en rentre. Le bar. Bon, vous les gars, vous allez bien te M. Tu t'es déjà séparé avec la fille dont la relation a été déjà gâchée. Donc, quand tu apprends que moi, moi, si ma balle est au vu qu'à ma vidéo à banner pour tenir l'eau à la routine de on a facebook juste pour saluer sa réputation euh, on ne sait pas mais pour tout est ce qu'il met c'est simple les gars vous les gars vous êtes toujours après la bimis il va bon on a un peu j'ai préparé tout et les gens ils ont dit ça n'a pas dit si mal à nous ça n'a pas dit <rire> Abonnez-vous sur Moukoulou, Moukoulou TV. <rire> Abonnez-vous, ok. Je jure, Je jure de dire la vérité. De dire la vérité. Rien que la vérité. Bouf. Bilo Gueye. Bon, on a si mis téléphone pour Bilo Gueye. Mm. 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 Estimé. Oui, je vois. Oui, tu connais qui tu connais Bastos Je le connais. Tu connais Bastos Oui, exactement. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait <rire> Tu connais Bastos Oui, je le connais très bien, c'est un ami. Un ami, hein Ok. Un ami. Ok. Comment as-tu <rire> Comment as-tu <rire> Tu connais Bastos, hein Oui. Tu viens de dire que c'est un ami. C'est un ami. Tu peux lui dire quoi Le bon acquis. Là, il est ici. Bon, mon cher ami, je suis vraiment de cœur avec toi. Puis, je suis content que tu sois mon ami. Mmh, c'est tout. Ouais. Estimé, vrai ou faux, quand tu étais en, en cinquième, cinquième secondaire, tu mmh. as fait mon bon Facebook. Les années se sont vraiment des couleurs. Je ne me rappelle pas. Oh, il y a beaucoup des histoires. <rire> <rire> je ne me rappelle pas d'avoir aimé une fille en 5 ans. Je me, je me rappelle pas. Bon, tu as déjà aimé combien de filles sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux mmh. Rien que la vérité. <rire> je ne sais pas comment faire l'inventaire. <rire> Dans ce il y, y, y a beaucoup de filles. Bon, bon plusieurs commencent par deux. Si j'ai dit deux, c'est déjà plusieurs. 
Ah, faut, ouais. Hein. Mmh. Mmh. C'est terrible. C'est ça, juste des nouvelles connaissances. C'est ça, juste des nouvelles connaissances. Tu peux faire l'amitié et puis en, approf... en approfondir aussi l'amitié. Mmh. Bah, moi, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Alors, euh... la question est aussi, mais c'est un beau. Le banaïo, le banaïo. Bon. Ça va être dangereux. Nathan, Nathan, c'est Nathan, la statue n'a rien à WhatsApp. N'a aussi vrai ou faux? Oh, J'ai plusieurs amis. Mon ami peut m'envoyer euh... une fille au ébillé. N'a oui. oui. Bon, J'ai plusieurs filles dans mon téléphone quand même. Ou à Tina qui ou à des bossons à pour Bazaki 4. 4? Hier, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Je ne sais même pas. Hier, j'avais parlé avec quelle fille. Je me rappelle pas. Bon, Bayoga, Bayoga, ça va. Vous avez moi aussi. Bon, j'ai une copine, pas une femme, j'ai une copine. Une copine. Son nom c'est. Bon, elle s'appelle Rosette. Oui. Oui, il te va au camp. Non, t'as ma cambozo le canon. Bon, t'as un gars là. Les mecs qui n'appellent pas beaucoup dans WhatsApp. Il la seule vidéo. Il n'y a pas besoin de micro. Non, un appel, un appel vidéo à moi. Un Tout appel vidéo, on peut m'appeler. Vous avez, vous avez écouté un aïe dans Non, moi-même dans la chambre, je dors toujours avec un polo. C'est là qui m'a fait. C'est là qui m'a fait. Pas une autre. Tu as commis la souka. Tu as commis la souka. Ça va, Boué. Boué. Ouais, c'est sûr, le vieux posé sur le terrain. Je jure de dire la J'ai posé sur le cœur. Il a fallu poser avec le sang de Ah ouais, la main droite. C'est la constitution. On y va, on y va. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Vrai ou faux, papa Enoch a un bar à Ouais, c'est vrai. Maestro. Maestro, maestro, Nicolo, Imane, Tozi maestro, Tozi maestro, maestro, Imane d'abord. C'est donc, c'est donc vous. Quand tu avais appris qu'il y avait quelques musiciens qui avaient posté leurs vidéos sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi tu avais imaginé dans ta tête Au fait, j'étais d'abord étonné ce qu'il peut faire. Parce qu'on dit que ce sont des serviteurs de Dieu. Ouais. J'étais vraiment étonné. Je n'ai pas vraiment eu le temps de trop raisonner parce que ça arrive à tout le monde. C'est une erreur. Ça arrive à tout le monde. Ouais, avec les réseaux sociaux, si on n'est pas prudent, donc je risque de faire à... Moi, moi, moi j'ai retenu seulement ce que tu viens de dire. Ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde. Donc c'est une erreur. Tu peux faire quelque chose par mégarde et ça va aussi. Donc tu peux le faire aussi. Tu l'as déjà fait aussi. Bon, il faut ça pas... arrive à tout le monde. <rire> ouais, je vais dire ceci. Quand je suis en train de dire que par mes gardes peut-être, quelqu'un peut envoyer la vidéo. Tu l'as déjà fait aussi C'est ça ma question. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ah, maestro. Ouais, certainement. Bon, tu as commis la souka. Tu as commis la souka. Hein? Alors, euh, je vais vous donner 
30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. On a clôturé l'émission. On commence avec euh, oui. maman. Vos agneaux sont maman. Quoi. Message inopé, ça va. Bah, étudiants, on a bah, étudiants, bah, partout dans le monde, partout là, on te suit partout. Là, je t'informe que tu es suivi partout. Attends, la Brésil, Japon, on te suit. Message inopé, ça va. Concernant le thème de la vie sur le délai, amitié sur internet. En plus, pour profiter, pay. Tu peux espérer que tu as un peu de temps. 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 Tu as un de principe, l'objectif. Donc, faut pas que tu as Oui, et ça, non, bien. Mais la bêtise n'a pas toujours ça là, quand même, pour y avoir des lignes pour planifier. Par exemple, je 4 heures pour mes études personnelles. Et le reste, la conseil les réseaux sociaux, je peux prier. Euh, bon, nous sommes là, mais juste avoir des principes. Puisque dans la vie, nous sommes dans la principe à vous s'orienter bien. À vous donner la carte derrière. Et ça va en beauté. Hein. Bon, on appelle ça en beauté. Je salue tous tes étudiants et étudiantes de l'ISES. On appelle ça en beauté. Je les aime bien. Je salue mes parents. Je vous aime beaucoup. Je salue ma tante chérie, Jeannette Capina, mon frère, Sylvain Kumba da Silva. Bon, je vous aime bien. Je salue Derka, Ichès Kabea. Beaucoup de bisous là où tu es. Bon. Derka. A pêche bisou, Derka. Derka, a pêche bisou. A pêche bisou, Derka. Euh, mot de la fin, conseil bon. et quelques dédicaces. Euh, je voudrais d'abord dire euh, aux étudiants, aux étudiants qui sont encore en formation, euh, les réseaux sociaux ont les côtés positifs, il a aussi les côtés négatifs, mais nous choisissons les côtés positifs pour euh, en faire quelque chose de bien. Donc, à, tra à travers les réseaux sociaux, nous pouvons faire nos TP, nous pouvons passer, euh, faire approfondir beaucoup plus nos connaissances. Mm. Et tu ne sont pas seulement les réseaux sociaux pour euh, faire les histoires, bien des choses qui n'honorent pas notre personnalité. Mm. Et ça, vraiment, que je pourrais leur dire. Bon, euh, je salue, euh, salue ma mère, premièrement ma mère. C'est une femme forte, je la salue, je l'aime Maman, beaucoup. on te salue. Ok, maman Claude, je te salue. Bon, je salue mes amis, tous mes amis et tous les gens qui me connaissent au nom d'estimer le coup. Je vous salue et je vous aime bien. Un beau salut, mon amour. Un beau salut. Le mot de la fin, quelques conseils. Ok, merci. Et, euh, comme mot de la fin, d'abord, je veux remercier Joe. Mm -hmm. Je remercie aussi euh, la chaîne de Foucault TV. Mm -hmm. Cette opportunité, j'aime vraiment des occasions pareilles. Euh, comme conseil, je vais donner aux jeunes d'être vraiment, d'être si on les regarde avec les réseaux sociaux. C'est trop imprudent lorsqu'on essaye d'utiliser excessivement et abusivement aussi. C'est pas très bon aussi. C'est pourquoi on peut voir toujours essayer de former les jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux. Pas seulement euh, tout le temps sur Facebook euh, et qu'on sort euh, faire de bêtises. Mm -hmm. Ouais, en fait, euh, comme euh, salutation, je salue euh, Israël Kadouma, mm -hmm. mon ami. Je salue euh, Félix Bamana. Euh, FBK. Euh, je salue aussi euh, Daddy et Gel. Mm -hmm. Ils sont nombreux. Hein. Donc, je les salue tous, euh, sauveurs et consorts. Je vous salue tous, je vous aime vraiment. Et surtout, je n'oublie pas HC One Digital. Je vous aime plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est vraiment arrivé à la fin. Alors, euh, moi, je profite aussi pour saluer quelques gens. Papa Bavon, je te salue. Emmanuel Tika, Biron Abisso, Jonathan Gikai. Ah, le Jonathan Gikai. Bon, là, je salue aussi Elodie Kasega. Ouais. Bon, moi, je suis place au Toza. La piste va remplir mon beauté. Merci beaucoup pour la place, pour l'espace. Les live food, les restaurants et bars. La piste va remplir. Merci, merci, merci. Les na bon marché juste en avenue et sansa numéro 2022 déjà sur bon marché avenue et sansa numéro 2022 bon food live food merci beaucoup la pc de mon beauté la pc nicole nicole tumba la pc mon beauté la pc responsable la place au pc mon beauté monsieur cédric lema la pc mon beauté na gérant serge moukendi
la piscine gérant Serge Moukini Mbote. Parce que nous sommes dans la piscine Maman Thérèse, maman Bola Kissigé, vous êtes maman Abana. La Kissigé, vous êtes maman Abana. Dans le bac Mingi, vous êtes Bengaki. Donc, dans ce pays, vraiment. Si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Donc, je pense que. Donc, comme il a souk à moi et vous. Et je peux, j'ai pas oublié Elodie Kaseka, toute ma famille, maman chérie. Donc je, je profite aussi pour vous signaler que le 23, le 23, le 23 septembre, du, 20, du 23 au 27 septembre, euh, une grande action évangélique sur, euh, sur de, de, Emmanuel, c'est derrière euh, l'usine des mousses, hein. ok, ok, ok. Donc tu es la kuna, Moukoula la kuna. Donc venez nombreux, Pasteur Joseph Kabamba, le 23, le 23 à l'Obi, tu le 27. Alors je vous salue, je vous salue de partout, France, par États-Unis. Moi et vous, on se retrouve prochainement. Au revoir. Merci beaucoup.